这是一个究极困难的模式，对我来说都是小菜一碟。你就别吹牛了，在这个模式中，工具极易损坏，怪物得到史诗级加强，生存环境恶劣。我和表妹还能够打败黑龙吗？好了好了，表姐，我准备好了。你看我这一身顶级装备，再怎么难的生存，应该都可以完美应付了。那可不一定哦，这个模式十分贴近我们的现实生活，徒手挖方块还会弄伤手扣血。磕磕碰碰也会扣血，甚至平地走路都会摔跤，哎，还能怎么办呢？硬着头皮上啊！不过做的工具不用徒手挖就能够避免被方块割破手啦。不是，这斧头怎么这么不耐用啊？砍两下就废了。那咋办？收集大半天才做了个工具，还一用就碎，这哪是玩游戏？明明是游戏玩我啊！而且采集还有概率不掉了物品，纯纯坑人嘛，这不是？既然一个工具容易坏，那我就直接做一堆呀、啊，坏了一个就换一个。我倒要看看是你工具坏得快，还是我换工具换得快。石头工具容易坏，那咱们就去找点稀有矿石，看看高级工具会不会那么容易坏。咱们还得去打黑龙呢，做武器才是最重要的事儿。哎，没想到挖个矿道都花费半天。我去，转角遇到怪，这怪装备比我还好，太遭人嫉妒了。就是就是。我努力那么久都没能够穿上这么一套好东西耶，妒忌使我面目全非。你的装备很好，但是变成我的呵呵就更好啦。等等，怎么这个关键时候掉链子啊？掉落物全部拾取失败、嗯，太欺负人了。毕竟究极困难模式嘛，我都躺平了，他还能有什么坑人行为，我都能接受。咱们先挖矿，搞点武器吧。搞武器也得掉落矿物才行啊！咱们这挖半天掉一块，就不得气死人呐！我去，你说咱运气好吧，采集物品老是不掉落；你说我们运气差吧，居然碰到了个稀有矿坑，一堆的钛金，足够我们做一组钛金装备了。奇怪，怎么感觉那么热啊？能不热吗？在岩浆旁边还穿那么厚的装备，你别说，这究极困难模式还挺真实。连热都会不行，赶紧离那岩浆远，不然真的热死人。那我们直接去练心打黑龙吧。A few moments later， 好家伙，这里的骷髅攻手怎么变得那么凶了？一下子把我干趴下不说，我还压根就打不动。这弓箭也有毛病，发射出去的弓箭居然还能够消失。那咋办？打黑龙的时候要是掉链子，那谁扛得住啊？不是我说啊，这些野怪攻击力还挺强的，走过都要被咬一口。而且炼岩心实在太热了，我们装备穿上身就一直热得扣血，脱了又挡不住攻击，太折磨人了。咱别再这么磨唧唧了，赶紧的找到黑龙，打完收工。Two thousand years later， 找了半天祭坛，可算找到了。这一路的苦谁懂啊？被怪揍的我想吐。这弓箭打黑龙又不好使。有时候不扣血直接没打中，但是也没有更好的办法啦。表妹机灵点，他放大招就赶紧躲。知道知道，我不是第一次玩游戏。虽然这弓箭命中率不咋地，但是攻击确实强。你一下我一下，可算把这玩意打败了。这究极困难模式我是再也不想玩第二次了。还好只是打黑龙，打虚空物就真没办法了。